Et mes petits amis de No Life, bienvenue Entrez, faites comme chez vous Regardez, j'ai ressorti Louis Will. C'est dingue ça, vous le croyez ça euh, On se disait, ouais, Louis Will, bon, c'est un espèce de gadget, c'est vendu avec Mario Kart, alors on prend, mais finalement c'est pas génial hein, pour jouer à Mario Kart, c'est moins précis que le Nunchuk et la Wiimote. Et eh ben j'ai trouvé un jeu avec lequel c'est super de jouer au Wheel. C'est pas une blague, hein, c'est un vrai coup de cœur. Ça s'appelle Speed Racer. Je vous le fais en anglais. Speed Racer. Alors en japonais, ça s'appelait euh, Mac Go Go Go, m'a dit Alex. Et c'est l'équivalent du, du Goldorak américain. Pour eux, c'était un peu Goldorak euh, Speed Racer. Des courses de voitures hallucinantes. Ça date pas d'hier, hein. ça date de 1966. Autant dire que c'est très vieux. Comme moi, pile poil, je suis né en 1966, moi. Euh, et je n'ai pas connu ce dessin animé puisqu'il n'a jamais été diffusé en France. D'ailleurs, je dis dessin animé, mais à la base, euh, c'est un manga, carrément. Euh, donc, euh, une petite bande dessinée, en quelque sorte. Et ensuite, seulement, ça a été animé. Euh, et sacrément animé. Regardez les images Est-ce que c'est pas magnifique Est-ce que c'est pas psychédélique, ça <rire> Ça arrache les yeux, hein, je vous préviens tout de suite. Euh, c'est très, très spectaculaire, ça part dans tous les sens. Euh, et pourquoi ils sortent le jeu maintenant alors que le truc date de 1966 bah Parce que les frères Wachowski qui avaient fait euh, Matrix ont fait un film qui s'appelle Speed Racer, qui est pas génial, on en reparlera tout à l'heure, mais qui met en scène des courses de bagnole absolument démentes. Regardez les circuits, c'est quand même de la folie. Donc le film c'est que ça, très pour les gamins on va dire, avec des personnages un peu idiots, il y a un petit gamin avec une, une casquette qui est toujours avec un chimpanzé, euh, ils font les cons, ils font les singes, et ils mangent des bonbons, enfin bon voilà, c'est assez lourdingue. Mais par contre, les scènes de course de voiture, évidemment, sont hallucinantes. Euh, résultat, on va voir le film et on sort de là en se disant euh, « J'ai qu'une envie, mais il faudrait qu'il y ait un jeu qui, qui fasse la même chose, parce que le film, c'est pas génial, mais alors, ça donne envie de jouer un jeu qui ferait ça. » Eh bah, super Voilà ce que, ce que fait euh, Speed Racer, exactement ça. Donc je vais prendre des courses, je vais juste prendre une course, euh, euh, course par course, plutôt qu'un championnat, histoire de faire avoir le maximum de circuits. Et regardez, j'ai le choix du pilote, lui c'est le héros, Speed Racer. All right. Regardez sa bagnole, vous l'avez peut-être déjà aperçu, elle vous dit quelque chose. Il n'y a pas que lui, il y a Trixie. Cool Bean. Cool Bean, chouette haricot. C'est sûrement euh, un, un, une chic réplique. Euh, et on en ouvre des nouveaux au, au fur et à mesure. Ah lui c'est l'éternel ennemi, uh, Racer X. Uh, fait un peu sa domazoulg avec sa combinaison de cuir noir euh, et puis j'en ai ouvert quelques autres notamment lui que j'adore hey, hey. snake qui a une voiture en forme de reptile regardez dans le film c'est comme ça regardez la tête de sa voiture allez on va prendre celui là ça a vraiment une sale tête de serpent censé être un méchant et tout donc c'est très folklorique très très coloré vraiment euh, et je, je m'attendais à un truc pas terrible donc je suis allé voir le film euh, je suis sorti de là en me disant oh là là c'est pas génial mais s'il y avait un jeu ce serait super euh, on sait qu'il faut vraiment se méfier des adaptations de films en jeu vidéo, hein, c'est souvent raté. Euh, on a eu Mario Kart il n'y a pas longtemps sur Wii. Bref, Speed Racer avait tout contre lui. C'est-à-dire que vraiment, ça serait une adaptation un peu ratée, un peu bâclée, ce serait moche, machin, ce serait pas bien. Et en fait, c'est super, vous allez voir. Je dis pas que ça vaut Mario Kart, on en reparlera, il y a quelques défauts. Mais regardez comment on utilise le Wii Wheel, c'est vraiment une idée géniale. Euh, le principe des courses dans le film comme là, c'est que euh, ce sont des, des courses super violentes. Donc il ne s'agit pas juste de courir et de, et de se déplacer sur le circuit, il faut aussi filer des coups euh, à ses adversaires. Et comment on file des coups Eh ben on se compte le oui win Et là du coup ça marche à fond. Si j'arrive à me mettre à côté d'un gars et que je veux lui faire une sorte de queue de poisson, je vais filer un coup de volant, vous allez voir ça très vite. Euh, et ça marche, c'est hallucinant comme ça marche, comme on s'y croit. Hop, regardez, un coup sur le côté, du coup ça passe un peu au ralenti façon Matrix, histoire de me permettre de mieux apprécier euh, euh, ce qui se passe. Et là, grâce à mes petites acrobaties, j'ai chopé un turbo. Donc hop, j'enclenche le turbo. Vous voyez, il y a des traînées, ça va tout de suite plus vite. Alors ça va pas super vite, ça, ça aurait pu être plus rapide. Mais, euh, mais voilà, ça marche. Regardez, si je veux doubler un gars par-dessus, vous avez vu ce que j'ai fait J'ai fi filé un coup de volant vers le haut, et voilà. Et je m'écrabouille sur le gars. Donc ça, c'est assez génial. Bon, par contre, ça m'a bien ralenti. Donc il faut que je récupère. Euh, j'ai des turbos, comme vous l'avez vu tout à l'heure, que je gagne en faisant des acrobaties. Ou alors que je gagne au bout d'un moment. Voilà, là, un petit turbo plus ceux qu'on trouve sur la route, vous avez vu. Alors je tiens ça comme un volant de camionneur à plat, mais c'est la meilleure façon de le tenir en tout cas pour moi. Euh, c'est très très efficace et euh, on ne peut pas vraiment tomber des bords, hein, je vous rassure, c'est pas le circuit de Mario Kart, c'est pas le Rainbow euh, circuit de Mario Kart, à part pour les couleurs qui sont aussi psychédéliques. Euh, donc on ne peut pas tomber du bord, donc ça c'est assez génial. Par contre, évidemment, on peut faire tous ces petits mouvements euh, secs avec le Wii Wheel pour choper les adversaires. Je suis quatrième sur 12. Je vais essayer d'en choper quelques-uns. Et regardez, je fais des acrobaties, genre un looping, histoire de gagner des turbos. Voilà, clac Dès que vous, vous enchaînez quelques figures, vous gagnez des turbos. Voilà, c'est fini pour cette piste-là. Il n'y avait qu'un seul tour. 
n'ai pas été très brillant, j'ai été quatrième. On va essayer de faire euh, un peu mieux pour euh, la course suivante. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre un championnat finalement, non. ça aurait été tout aussi vite. Euh, mais je voudrais vous faire voir le maximum de circuits. Il n'y en a pas des tonnes d'ailleurs des circuits. Euh, je ne sais pas exactement combien il y en a, mais il y en a, je crois qu'il y en a 6 ou 7. C'est pas... C'est pas énorme. Il hein. n'y euh, a pas non plus de mode. Il y a un mode multijoueur en écran partagé, ça c'est assez sympa. Par contre, il n'y a pas de mode en ligne comme sur Mario Kart. Donc ça c'est un petit peu décevant. Euh, donc voilà, des défauts. Tiens, on va prendre Cool Beans, ça me fait rire. Trixie 10-4. 10-4. Ils ont des trucs à eux, hein, des petits vocabulaires. Vous avez vu la bagnole entre parenthèses, une vraie voiture de fille rose et tout. C'est très typé. Ils ont vraiment des voitures très très typées. Euh, donc ce qui est marrant, c'est que plus on avance dans le jeu, plus on découvre des cascades hallucinantes. Donc là, je vous ai fait des beaux loopings, je suis assez fier de moi. Il y a des vrilles, il y a des, des tournoiements sur soi-même à 360 degrés. Tout ça cumulé avec, les, avec les, les, les boosters, ça peut faire des trucs sympas. Je vais essayer un démarrage canon, j'ai raté. Tout ça donc cumulé avec les boosters, ça peut faire en, encore plus mal. Euh, alors regardez, je vais essayer de vous faire la petite tornade qui m'a rendu célèbre, ça j'aime beaucoup. On se glisse entre les adversaires et ensuite on tourne sur soi-même. C'est ce qu'il vient de faire le gars devant, je ne sais pas si vous l'avez vu. Regardez, je le fais aussi, voilà. Sauf que je ne l'ai pas touché. Allez, là ça marche, vous avez vu Je peux faire la même chose pour me retrouver, pour me tourner vers l'arrière. Regardez, hop, voilà, là je suis carrément en marche arrière. C'est trop la classe. Bon par contre, ça me fait perdre un peu, un peu de vitesse. Je peux accélérer d'un coup sec dans la tronche d'un gars. Enfin, il y a vraiment plein de trucs à faire. Ouh là là. Vous avez vu comme c'est psychédélique, les, les décors. Je peux faire... Voilà, un retour arrière, vous avez vu je, je, je me suis retourné et je suis tombé sur le gars qui me collait d'un peu trop près. Je vais essayer aussi de tenter la vrille sur le côté. Il faut que je me mette à sa hauteur. La vrille sur le côté, c'est assez spectaculaire. Regardez, hop Ah, je l'ai raté. Pouf Ce coup-ci, c'est réussi Oh, je suis fier de moi Donc c'est génial de pouvoir faire des trucs aussi spectaculaires, aussi facilement, parce que c'est pas très difficile. Euh, faut un peu mémoriser les coups. En fait, c'est assez marrant. C'est un jeu, c'est un mélange entre un jeu de bagnole et un jeu de baston, quoi, quasiment. Il euh, y a quasiment des coups spéciaux, quoi. Euh, vraiment, il y a des tas de trucs à faire. Alors, c'est assez rigolo de, de doubler un gars, hop, en, en, en passant par au-dessus. Ça, je trouve ça génial. Euh, on peut aussi cumuler les, cumuler les bonus. Je vais essayer de le faire. Regardez, à chaque fois que je conne quelqu'un ou que je fais une cascade, je gagne un petit bonus. Ah, là, je suis en train de me faire doubler parce que. Donc je vais essayer d'engranger 2-3 euh, euh, turbos. Parce que soit vous enclenchez un turbo et vous allez beaucoup plus vite, soit vous arrivez à enclencher 4 turbos. Et là, euh, carrément, euh, <rire> c'est de la folie, ça va 10 fois plus vite. On voit quasiment plus rien, les couleurs changent, c'est très très bizarre. Je vais essayer. Là, je suis déjà à 2 turbos, on va voir si je peux monter euh, à 4. Alors le gros défaut, c'est que c'est flou. Je ne sais pas si vous le voyez chez vous. Ça, c'est assez évident là sur mon vidéoprojecteur. C'est quand même relativement flou. Donc on a beaucoup de mal. Voilà, ça y est, j'ai 3 turbos, bientôt 4. On a beaucoup de mal euh, à, à voir euh, au loin, notamment. J'essaie d'être un peu concentré. Voilà. Parce que je suis en pleine bagarre, là, ça se voit pas. Je vous parle en même temps, comme d'habitude. Ça y est, 3 turbos, si je pouvais en avoir 4, ce serait super. Alors, faut faire gaffe, hein, les turbos s'enclenchent avec le... Ah, bon, tant pis. Ai... Regardez ça. J'en ai enclenché 3, parce que c'était la ligne d'arrivée, donc il fallait que je le fasse tout de suite. Euh, je sais plus ce que je racontais. Bon, peu importe. <rire> on s'en fout. Euh, Qu'est-ce que je voudrais vous faire voir On va revenir au menu principal. Je m'aperçois d'un truc aussi, c'est que quand on fait une course en solitaire, il n'y a pas un système d'alliés comme quand on est dans un championnat. Vous avez des alliés et des rivaux. Euh, les alliés, il y a une espèce de pacte de non-agression. Vous n'allez pas leur rentrer dedans. Euh, ils ne vont pas trop vous embêter eux non plus. Euh, vous pouvez briser l'alliance à tout moment. C'est sympa. Euh, mais voilà, et puis par contre vos rivaux, eux, faut leur rentrer dedans parce qu'ils vont pas se priver de le faire. Euh, allez, on va aller au, à Fuji, il y a des trucs un peu dans tous les pays. Euh, on va prendre Racer X. Regardez-moi regardez cette dégaine déjà. <rire> X, on pense qu'il travaille dans l'industrie du, du porno, ce garçon. Quand on voit sa petite combinaison, ça, ça m'étonnerait pas. Et je, faut pas que je raconte trop d'anneries parce que c'est 3 ans et plus. Donc c'est un jeu qui est conseillé pour tous les âges. Effectivement, c'est pas violent, c'est des voitures qui font du kung fu. Il n'y a, a rien de bien méchant là-dedans. Euh, et franchement, on se marre. Enfin voilà, moi je me régale avec ce jeu. Je m'y attendais pas du tout parce que je ne suis pas fan du Wii Wheel. Pour, pour, par exemple, pour Mario Kart, euh, c'est amusant, mais c'est beaucoup moins précis que, que tout le reste. Donc, euh, j'étais pas fan du Wii Wheel jusqu'à ce que je découvre Speed Racer. 
Regardez les coups de volant que je suis en train de coller de tous les côtés. Il faut aussi apprendre l'art du dérapage. Comment, euh, quand on est en train de faire une vrille sur soi-même, comment récupérer euh, pour se remettre droit dans la piste et pas, et pas sur le côté. Il euh, y a vraiment plein de trucs à faire. Là, en plus, il va commencer à avoir des tremplins, ça va être sympa. Regardez-moi ces circuits de folie avec euh, <rire> carrément des loopings. Voilà, là, j'ai la tête en bas. Alors, je vous le dis tout de suite, quand on est dans la course, on n'a évidemment pas du tout le temps d'admirer le paysage. Euh, mais j'imagine que pour vous, ça doit être assez spectaculaire et assez joli à regarder. Euh, quand on, moi, quand j'ai regardé des enjeux, j'ai trouvé ça superbe, en tout cas. C'est super coloré, hein, et il y a pire, c'est pas, le le, le, pas le circuit le plus coloré. J'aime beaucoup ici la musique qui ralentit, je sais pas si vous avez entendu. Les menaces de vos adversaires, qui vous disent ah, « je te rattrape, tiens, te voilà ». Prends ça, etc. En plus, on voit leur portrait qui s'affiche euh, au moment où ils vous parlent. Donc ça, c'est assez sympa aussi de voir un peu qui vous parle et ce qu'ils vous disent. Là, j'ai pris quelques coups. Ah, vite. Retournons-nous. Voilà. Ah, la vache. Oh, ça va être dur, là. Ah, j'ai explosé en l'air. Quel dommage. En plus, j'avais trois turbos. C'était pas le moment de se faire exploser la tronche. Oh là là. Alors, par contre, vous voyez, là, je suis 12e sur 12. Une fois qu'on a mangé des, des trop gros coups, ça devient très très difficile. J'aime bien la musique. Quand on joue sans la musique, on a l'impression d'aller moins vite. Alors là, regardez, je les ai mes 4 turbos. Donc boum boum boum, c'est parti. Regardez la lumière. Ah, mes yeux Bon, par contre, il peut pratiquement plus rien m'arriver. Je suis carrément quasiment invincible. Euh, voilà, et là, euh, les autres ne peuvent pas grand chose contre moi. Regardez, je suis parti de la 12ème place. Me voilà à la première place. Ça y est. Là, je viens de voir des personnages, c'est des espèces de vikings, on les voit dans le, on les voit dans le film. Ils ont des espèces de voitures avec des grosses massues à l'avant, c'est très drôle. Ça me rappelle, moi, les fous du volant. Je ne sais pas si vous avez connu euh, ce, ce petit dessin animé, euh, où c'est des courses assez délirantes, avec des personnages très typés. Bah voilà, là, c'est un petit peu la même chose. Oh là là, j'ai perdu toutes mes places pendant que je vous parlais. Et regardez, je fais l'aspiration au gars, là. Je me colle derrière et je lui fais l'aspiration. Donc ça, c'est bien. Si par exemple j'ai un allié dans une course, il va me laisser faire l'aspiration, il ne va pas essayer de, de m'en empêcher. Donc ça c'est assez bien. Euh, et ce système allié-rival, ça donne pas mal de, de piment aux courses, je trouve. Allez, là j'ai un turbo, j'en profite. Et hop, un petit coup sur ce monsieur. Sauf qu'il ne se laisse pas faire. Et vous avez vu, je trouve ça super ces, ces petits gestes à faire. Là. là, je fais des figures pour le rattraper, pour essayer de gagner un peu de turbo. Il ferait mieux de choper les turbos qui assurent le... qui assurent la piste. Donc c'est super agréable. C'est relativement précis, je trouve. Pour, pour du Wii Wheel, en tout cas, c'est très précis. Euh, et bah, je me régale. Voilà, je me régale avec ce jeu. C'est mon coup de cœur. Je suis vraiment, d'habitude, hein, je suis le premier à vous dire méfiez-vous des adaptations de films en jeu vidéo, surtout des films pas terribles. Euh, et là, j'ai été très, très surpris. Encore une fois, quand on voit le film, hein, on n'a qu'une envie, c'est de jouer au jeu. Euh, même si le film n'est pas terrible. Et après, une fois qu'on a joué au jeu, c'est là où c'est le pire, c'est qu'une fois qu'on a joué au jeu, qui n'est pas hyper joli quand même, euh, on a envie de revoir le film pour revoir tout ça, mais avec des belles images de synthèse bien réussies. Euh, voilà, donc c'est tout un, toute une contradiction, toute une expérience, Speed Racer, voilà. Je vous dis ça, j'espère que si vous l'achetez, vous ne serez pas déçu, hein, euh, euh, parce que c'est pas non plus, euh, c'est pas aussi riche que Mario Kart, c'est pas, euh, pas aussi développé que Mario Kart. Déjà, le fait de ne pas pouvoir jouer en ligne, c'est quand même dommage. On ne peut jouer qu'à deux en écran partagé, pas à quatre. Euh, voilà, donc il y, y a quand même des défauts. Et puis ce flou maudit, je crois que depuis la Gamecube chez Nintendo, ils sont habitués à être, à être très flou. Euh, voilà, boum, tiens, toi ça t'apprendra. Oh là là, j'ai déclenché mon turbo n'importe comment alors j'étais sur le dos. J'avais vu que c'est pas une bonne idée. Et me voilà 12e sur 12. Allez, on va leur rentrer dedans. J'adore ce système de ralenti, ça fait très Matrix en fait. <rire> Alors là je le, fais, je le fais mal mais quand vous apercevez par exemple que vous avez raté un booster, hop, vous pouvez aussi filer un petit coup de volant, là j'ai réussi à le faire, pour vous remettre d'un coup de l'autre côté de la route. C'est pas que pour dégager les mecs, ça peut aussi servir pour conduire, pour éviter une mine, parce qu'il y a des pièges parfois sur la route, ou alors pour... Oh là là, il m'a chuté en l'air, ça fait vraiment des trucs super. Il y a une autre vue, tiens, je vais vous faire voir. Une vue plus lointaine, celle-là est pas mal parce qu'elle permet de mieux voir l'adversaire. Tiens, voilà. Et de mieux voir ce qui vous arrive dans le dos, surtout. Un petit coup de turbo. Et puis il y a celle-là où on est beaucoup plus près. Plus jolie, plus spectaculaire. 
mais du coup un petit peu moins pratique. Allez, voilà, tiens C'est génial, on s'y croirait vraiment, là, le fait de filer ces petits coups de volant, moi, je, je kiffe ma race, comme, comme disent les Jones. C'est rudement chouette, comme on disait à mon époque, à moi. C'est géant On dit ça dans les années 80, c'est géant <rire> Allez, c'est parti, regardez, Marcus en tête, premier sur 12, poursuivi par un vilain viking qui vient de me menacer. Vais-je finir en tête Je sais pas, je ferais bien de... Voilà, je ferais bien de le dégager. Et boum, un coup de turbo dans la foulée Et franchement, on se sent tout léger, enfin, je sais pas, la, la, la sensation du, du maniement du truc est vraiment super agréable. C'est super, euh, super sympa. Quand on file des coups de volant, on a vraiment l'impression de, de leur rentrer dedans. Yes Voilà Vous avez compris pourquoi j'aime ce jeu Parce que j'arrive à être premier <rire> Et parce que c'est un jeu de course, on peut pas tomber de la route Moi, c'est ça qu'il me faut Ah <rire> oh, bah, je suis content Allez, encore un petit circuit pour, euh, pour la route. Alors, on pourrait voir, reprise vidéo, évidemment, on voit le ralenti de ce qui s'est passé. Regardez-moi ça. Et du coup, euh, c'est marrant parce que du coup, on se rend un peu, un peu mieux compte des circuits, des acrobaties. Regardez. Quand on est dedans, on, on se rend moins compte de tout ça. Mais ça fait des chouettes ralentis avec des trucs très, très spectaculaires. Dans une course, il se passe des fois des trucs hallucinants. Euh, et on est très très fiers quand on est sur le côté de la route, qu'on réussit à faire une super vrille et boum, à retomber sur le gars qui avait, qu avait à côté. Ou alors quand on se retourne paf, pour aller s'aplatir sur le gars derrière. Enfin, il y a vraiment des grands moments, quoi. Donc il n'y a pas des bonus comme dans Mario Kart avec des petits cadeaux et des choses très différentes. Ça n'est que des cascades euh, et du Kung Fu en fait. Ils appellent ça du Car Fu. <rire> C'est le mélange entre Kung Fu et, et Car Race, j'imagine. C'est-à-dire course de voiture. Oui, je suis parfaitement bilingue en plus d'être un excellent pilote. Je crois qu'on peut le dire. Bon allez, trêve de, <rire> trêve de vantardise. Euh, je vais vous faire voir peut-être un dernier circuit. Plus on avance, plus c'est psychédélique. Hein. Alors le truc terrible, c'est que dans le film, euh, c'est pareil, c'est-à-dire tout est super psychédélique. La façon dont ils sont habillés, les villes dans lesquelles ils vivent, tout est coloré de partout. C'est hallucinant, euh, ces couleurs-là, partout, tout le temps, euh, pendant tout le film. Euh, ça, franchement, ça fait mal aux yeux. <rire> Au bout d'un moment, on n'en peut plus. Euh, mais euh, alors attendez, ah oui, Aurora, on va aller à Aurora. Je crois que c'est le plus psychédélique en plus. Et qui allons-nous prendre Jack Cannonball Taylor, Rosé Blaze. Oh lui, c'est qui Greg Ghost. On va prendre lui. Alors, vous ouvrez des personnages au fur et à mesure, à chaque fois. Euh, ça vous permet d'avoir accès à des nouvelles voitures avec des, des, tronches, euh, des tronches bizarres. Euh, et puis, à chaque fois, il y a des petits conseils qui vous disent quand vous faites une, quand vous faites une vrille, vous pouvez mettre un boost en même temps, voilà comment on dérape, etc. Donc, c'est bien parce qu'on apprend des choses. Regardez ce circuit. <rire> Donc, encore, encore une fois, vraiment, leur univers est comme ça dans, dans Speed Racer. Ouh là là, elle est vachement sensible celle-là, je sens que je vais en chier. Euh, tout leur univers est comme ça. Regardez-moi ça. C'est la techno-parade. <rire> Carrément. Et je me dis, mais quand ils vont en boîte dans cet univers, c'est comment Est-ce que ça ressemble à la caisse primaire d'assurance maladie de Sénémarne ou un truc comme ça Parce que, parce que quand on a des couleurs comme ça, je ne vois pas comment on peut faire pire après. Oh, vous avez vu comment j'ai maîtrisé le, ma petite retombée là Allez hop un petit coup sur le côté, avec le turbo en plus, ça va bien les énerver. Le voilà sixième. Je trouve les musiques vraiment très très chouettes. Oh là là, regardez ça, si j'arrive à m'en sortir. Yes Voilà Donc ça c'est le genre de truc qu'on voit dans le film, des trucs improbables, le type se retourne dans tous les sens. Dans un film c'est pas très crédible, mais du coup dans un jeu vidéo on a plaisir à le faire quoi. Et puis c'est vraiment bien foutu. Euh, je trouve pas que l'impression de vitesse soit très très réussie, ça, ça aurait pu être encore mieux. Bon, enfin, quand on met le turbo, ça, ça va quand même assez vite. Euh, mais voilà, donc dans le film, ça va encore plus vite. Donc c'est sûr, quand on sort du film et qu'on attrape le jeu, on a l'impression que ça se traîne. Mais euh, quand on continue à jouer, au bout d'un moment, on a quand même l'impression, une bonne impression de vitesse. Sauf quand on vient de se ramasser, comme je viens de le faire. Regardez, un petit dépassement vers le haut, hop, tout simplement. Ça, c'est chouette quand même, pouvoir doubler un gars... Euh, sur le dessus. Alors là, je suis en train de rater toutes les, je suis en train de rater tout... tous les turbos. Il euh, y a un autre truc sympa. Là, je vais plutôt bien, mais euh, j'en ai pas vraiment besoin. C'est que si jamais votre voiture commence à fumer et avoir des sacrés problèmes, vous appuyez sur la touche A pour la réparer pendant pendant la course en fait. Il y a un système de réparation pendant la course. Un peu comme dans Podracer. Si vous vous souvenez bien, je suis très fan de Podracer moi sur euh, PlayStation 2 qui est la course de pod de Star Wars épisode 2 euh, en jeu vidéo. J'adorais ce truc. 
euh, bah, il y avait ça aussi, ce système de réparation. Bon, ça ralentissait la voiture, mais on pouvait réparer la voiture. Ça ralentissait votre véhicule, votre bolide, votre pod, mais on pouvait réparer euh, en même temps, pendant qu'on conduisait. Ça, c'était assez sympa. Et bien bah, là, il y a un peu le même système. Donc voilà, plein de bonnes références finalement dans, dans ce jeu. Allez voir le film quand même, parce qu'il est assez rigolo. C'est vraiment pour les enfants, je pense. Euh, L'humour est vraiment super lourd et tout. Il y a quelques trucs rigolos, mais euh, voilà, c'est assez lourd dingue dans l'ensemble. En tout cas, ça fonctionne. Elle est bien la musique. Bon allez, au lieu de parler de la musique, je vais essayer de me concentrer pour finir à une position honorable dans cette course. J'ai des turbos, je fais quelques acrobaties. Ah ouais. Le problème des acrobaties, c'est que ça file du turbo, mais c'est qu'il ne faut, il faut pas se vautrer, parce que du coup, euh, on se retrouve avec euh, euh, à perdre du temps, en fait, avant d'en gagner. Espèce de four. Tiens, prends ça, toi. Voilà. J'adore les coups de coude. Voilà, prends ça. Et boum, un petit turbo dans, la, dans ta face. Donc, quand on enchaîne bien les trucs, genre, on fait euh, un beau looping, euh, on cartonne un mec à l'arrivée, ça donne du turbo, donc à peine sorti de la collision, clac, on se remet à faire un... On repart en trompe sur un autre gars. Il euh, y a vraiment des moments, il y a des grands moments dans ce jeu. Et là, vous êtes en train d'en vivre un puisque je compte bien arriver premier de cette course. Regardez, le peloton de tête est là. Ils ne sont pas loin de moi. Clac, un beau dépassement. En vrille par le dessus. Wouhou Allez, un petit coup. Et le boost direct dans la foulée. Pouf, et toi tu dégages. Voilà, par contre, voilà, là je suis abîmé, donc regardez, je suis en train de réparer, j'appuie sur le bouton A, je suis en train de vous parler, et pendant ce temps-là, je répare. Ah, RSRX est arrivé, quel dommage Oh, bah c'était une belle course quand même Donc je suis assez fier de vous dire au revoir là-dessus, on va se mater le ralenti, quand même. Euh, voilà, donc, c'est mon coup de cœur, ce Speed Racer, contre toute attente, voilà un très bon jeu, finalement. Je vous le recommande chaudement sur Wii, mine de rien, à part Mario Kart, sur Wii, il n'y a pas vraiment de course de bagnole sympa. Il y avait le petit truc avec les camions, là, euh, Excite Truck, qui était un peu dans ce style-là, mais pas aussi réussi, je trouve. Voilà, Speed Racer, bonne adresse, euh, en japonais, ça s'appelait Go Go Go, donc Go Go Go, allez l'acheter <rire> Si vous avez des soucis, ça vous fait plaisir. A bientôt pour de nouvelles aventures, ciao Ah, oh, mes yeux